สปุญญาสูตรว่าด้วยพระปุญญาแปดสิบสามครั้งนั้นท่านพระปุญญาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ธรรมเทศนาของพระตถาคตแจ่มแจ้งในบางคราวแต่ในบางคราวกลับไม่แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุญญาภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปหาธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งแต่เมื่อใดภิกษุมีศรัทธาและเข้าไปหาเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุญญาภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาจะเข้าไปหาแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามสอบถามแต่ไม่เงียโสดฟังธรรมเงียโสดฟังธรรมแต่ไม่ทรงจำทำไว้ฟังแล้วทรงจำทำไว้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แต่ไม่รู้อัตถะไม่รู้ธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมรู้อัตถะรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วแต่ไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายไม่รู้ความหมายได้มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้แต่ไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดไม่ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติไม่เร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าไม่ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งปุณิยะแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งเข้าไปหาหนึ่งเข้าไปนั่งใกล้หนึ่งสอบถามหนึ่งเงียสดฟังธรรมหนึ่งฟังแล้วทรงจำทำไว้หนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้หนึ่งเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งมีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้หนึ่งชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงหนึ่งเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุณิยะธรรมเทศนาของตถาคตประกอบได้ทำสิบประการนี้แลจึงแจ่มแจ้งโดยแท้ปุณิยะสูตรที่สามจบ